తెలంగాణలోని ఎంసెట్ అనేది మే ఇరవై ఎనిమిదో తారీఖు అయితే క్లోజ్ అయిపోతుంది అనమాట సో ఆల్రెడీ అప్లికేషన్స్ అనేవి స్టార్ట్ అయిపోయినాయి మీలో కూడా చాలా మంది అప్లై చేసే ఉంటారు బట్ ఇప్పుడు ఎందుకు వీడియో చేస్తున్నాను అంటే మనం ఇన్ని రోజులు ఐపీ ఎగ్జామ్స్ పైన దృష్టి పెట్టాం కాబట్టి ఎవరన్నా అప్లై చేసుకున్న వాళ్ళు ఉంటే మాత్రం లేదా అప్లై చేసినా సరే దాని గురించి తెలియని వాళ్ళు ఉంటే మాత్రం కొంత సమాచారం అయితే మీరు తెలుసుకుంటారని అయితే వీడియో చేస్తున్నాను ఈ వీడియో కొంచెం లెంత్గా అయితే ఉండొచ్చు అనమాట మినిమం ట్వంటీ ట్వంటీ ఫైవ్ మినిట్స్ అయితే ఉంటుంది అనమాట ఎందుకంటే ఎంసెట్లో డైరెక్ట్గా మనం ఎగ్జామ్ రాయడం కంటే ఏ ఏ సిలబస్ని మనం మినిమం చూసి వెళ్తే మినిమం స్కోర్ చేసిన మంచి ర్యాంక్ అయితే వస్తుంది అనమాట ఎంసెట్లో ఎందుకంటే గత సంవత్సరాల్లో పోల్చినట్లు చూస్తే చూసినట్లయితే ఈ సంవత్సరం సెవెంటీ పర్సెంట్ సిలబస్కే ఎంసెట్ అనేది కండక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది ఐపీలో ఏదైతే డిలీట్ చేశారో సేమ్ అవే చాప్టర్స్ని ఎంసెట్ నుంచి కూడా రిమూవ్ చేసి అంటే రెడ్యూస్ చేసి రిమైనింగ్ సెవెంటీ పర్సెంట్ నుంచి మాత్రమే క్వశ్చన్స్ రావడం జరుగుతుంది అనమాట మోడల్ క్వశ్చన్స్ ఏ విధంగా ఉంటాయనే దాని గురించి అయితే ఇవిడగా చూద్దాము అండ్ అలాగే మీరు ఎగ్జామ్ ప్యాటర్న్కి సంబంధించి కంప్యూటర్ బేస్డ్ టెస్ట్ ఎలా ఉంటుంది అండ్ అలా అగ్రికల్చర్ మెడికల్కి సంబంధించినటువంటి బైపీసీ స్టూడెంట్స్కి ఏ విధమైనటువంటి కోర్సెస్ ఆఫర్లో ఉన్నాయి అండ్ అలాగే ఎంపీసీ స్టూడెంట్స్కి ఎలాంటి కోర్సెస్ ఆఫర్లో ఉన్నాయి ఆ తర్వాత ఒకేషనల్ కానీ డిప్లొమా కానీ కోర్సెస్ చదివిన స్టూడెంట్స్కి ఎలాంటి కోర్సెస్ అయితే ఇక్కడ ఆఫర్ చేస్తుంది ఎంసెట్ అనేది అయితే చూద్దాము అండ్ అలాగే అలాగే మీరు ఏ ఏ కోర్స్ చదవడానికి ఇంటర్లో ఏ ఏ సబ్జెక్ట్ చదువు ఉండాలి అనేటువంటి క్లారిటీ కూడా ఈ వీడియో లేవబోతుంది అనమాట ఈ వీడియో తప్పకుండా మీకు ఉపయోగపడుతుంది మీరు ఈ వీడియోకి వెంటనే లైక్ చేయండి అండ్ అలాగే మీ ఫ్రెండ్స్ యొక్క అంటే మీ యొక్క కాలేజ్ వాట్సాప్ గ్రూప్లు ఏవైతే ఉంటాయో పర్సనల్గా ఆ గ్రూప్లో అయితే షేర్ చేయండి మన ఛానల్ అయితే కొంత పబ్లిసిటీ అయితే ఇవ్వండి అదే మీ నుంచి కోరుకునేది అండ్ ఇంటర్మీడియట్ పబ్లిక్ ఎగ్జామినేషన్స్లో మన ఛానల్ అనేది మీకు ఏదైనా ఉపయోగపడినట్లయితే మాత్రం డెఫినెట్గా కింద మీరైతే ఇట్ హెల్ప్ఫుల్ అని చెప్పేసి కింద కామెంట్ సెషన్లో అయితే రాయండి నేను ఎంతో హ్యాపీగా అయితే ఫీల్ అవుతారు అనమాట మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి మరిన్ని లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ కోసం బెల్ ఐకాన్ ట్యాప్ చేసి ఆల్ అనేటువంటి నోటిఫికేషన్ అయితే సెలెక్ట్ చేసుకోండి చాలామంది స్టూడెంట్స్ నోటిఫికేషన్స్ రిసీవ్ చేసుకోవట్లేదు అండ్ అలాగే మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకుండా చూస్తున్నారు అనమాట బట్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి దానివల్ల మీకు నష్టం ఏం లేదు అండ్ అలాగే నా నాకు వచ్చేటువంటి ఎంతో కొంత అయితే ఉపయోగం ఉంటుంది రేపు ఛానల్ డెవలప్ అయితే మాత్రం డెఫినెట్గా మన ఛానల్కి చూసేటువంటి యూజ్ చేసుకునేటువంటి స్టూడెంట్స్ స్ట్రెంత్ అయితే పెరుగుతుంది అనమాట సో కాబట్టి మన ఛానల్ కొంత అయితే సపోర్ట్ ఇవ్వండి ఇంకా మన వీడియోలోకి అయితే వెళ్దాం ఇక్కడ చూడండి మనకి ఎంసెట్కి సంబంధించి బైపీసీ ఎంపీసీ ఒకేషనల్ కోర్సెస్ అండ్ అలాగే బ్రిడ్జ్ కోర్సెస్ కొంతమంది అగ్రికల్చర్ ఒకేషనల్ కోర్సెస్ చదివిన వాళ్ళు అండ్ ఫిషరీస్ ఒకేషనల్ కోర్సెస్ చదివిన వాళ్ళు ఈ విధంగా కొన్ని కోర్సుల వాళ్ళు అయితే ఎలిజిబిలిటీ ఉందనమాట ఇక్కడ మనకి సిలబస్ ప్యాటర్న్ విషయానికి వస్తే ఎంపీసీ బైపీసీలో ఫిజిక్స్ కెమిస్ట్రీ కామన్గా డిలీట్ అవుతుంది అనమాట సో ఎంపీసీ వాళ్ళకైతే మ్యాథ్స్ డిలీటెడ్ టాపిక్స్ అండ్ బైపీసీ వాళ్ళకైతే బయాలజీ డిలీటెడ్ టాపిక్స్ సపరేట్గా నేను చూపిస్తాను అండ్ ఫిజిక్స్ కెమిస్ట్రీ అయితే బోత్ ఎంపీసీ అండ్ బైపీసీ సేమ్ డిలీటెడ్ టాపిక్స్ ఉంటాయి గుర్తుపెట్టుకోండి అండ్ వన్ మోర్ నేను గుర్తుపెట్టుకోండి అండ్ వన్ మోర్ గుర్తుపెట్టుకోండి అప్లికేషన్ డేట్ వచ్చేసి మనకి జులై సెవెన్ వరకు కూడా అప్ టు ఫైవ్ థౌసండ్ రూపీస్ పెనాల్టీతో లేట్ ఫీతో అయితే మీరు అప్లై చేసుకోవచ్చు అనమాట ఇప్పుడు మే ఇరవై ఎనిమిది వరకు అయితే వితౌట్ లేట్ ఫీ మీరు అయితే ఫీ పేమెంట్ చేయొచ్చు ఆ తర్వాత మీకు జూన్ సెవెన్ వరకు కూడా మీరు టూ ఫిఫ్టీ రూపీస్తో లేట్ ఫీ ఉంటుంది ఆ తర్వాత ఫైవ్ హండ్రెడ్ లేట్ ఫీ ఉంటుంది తర్వాత టూ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ లేట్ ఫీ ఉంటుంది ఆ తర్వాత ఫైవ్ థౌసండ్ లేట్ ఫీ ఉంటుంది ఈ ఫైవ్ థౌసండ్ లేట్ ఫీ అనేది మీకు జులై సెవెన్ వరకు అయితే ఛాన్స్ ఉందన్నమాట మీకు ఎగ్జామ్ వచ్చేసి జులై ఫోర్టీన్ నుంచి అయితే జరుగుతుంది సో ఎగ్జామ్ అనేది మార్నింగ్ నైన్ ఏఎం నుంచి ట్వెల్వ్ పిఎం వరకు జరుగుతుంది అలాగే ఆఫ్టర్నూన్ వచ్చేసి త్రీ పిఎం టు సిక్స్ పిఎం జరుగుతుంది అనమాట సో మనకి ఎంసెట్ బైపీసీ స్ట్రీమ్కి సంబంధించినటువంటి ఎగ్జామ్ వచ్చేసి త్రీ షిఫ్ట్లలో అంటే వన్ అండ్ హాఫ్ డే అయితే జరుగుతుంది అనమాట అండ్ అలాగే ఎంపీసీ స్ట్రీమ్కి సంబంధించి ఫైవ్ షిఫ్ట్లలో జరుగుతుంది టూ అండ్ హాఫ్ డేస్ అయితే జరుగుతుంది అనమాట ఇదైతే గుర్తుపెట్టుకోండి షెడ్యూల్స్ అనేది నేను క్లియర్గా ఈ వీడియోలో అయితే తెలియజేస్తాను డెఫినెట్గా మన ఛానల్ అయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి థ్యాంక్ యూ ఈ టీఎస్ ఎంసెట్ ద్వారా బిఈ బీటెక్ లేదా బీటెక్ బయోటెక్నాలజీ బీటెక్ డైరీ టెక్నాలజీ బీటెక్ అగ్రికల్చర్ ఇంజనీరింగ్ బీ ఫార్మసీ బీటెక్ ఫుడ్ టెక్నాలజీ బిఎస్సి అగ్రికల్చర్ బిఎస్సి హార్టికల్చర్ అండ్ బిఎస్సి ఫారెస్ట్రీ అండ్ బ్యాచిలర్ ఆఫ్ వెటర్నరీ సైన్స్
గ్రేస్ మార్కులతో పాస్ అయిన స్టూడెంట్స్ రెండు వేల ఇరవై ఒకటి నుంచి ఇరవై మూడు మధ్యలో అంటే ఇరవై ఒకటి ఇరవై రెండు అకాడమీ కెరీర్ సంబంధించి అందరూ ఫిఫ్టీ వన్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ది స్టూడెంట్స్ గ్రేస్ మార్కులతో పాస్ అయ్యారు కాబట్టి వాళ్ళకి మరి ఫార్టీ పర్సెంట్ ఉండవు కదా అని మీకు డౌట్ రావచ్చు అనమాట సో ఇక్కడ వాళ్ళకి మాత్రం రిలాక్సేషన్ ఉంటుంది వాళ్ళకి ఎలాంటి షరతులు లేవు అనమాట మీరు పాస్ అయ్యి ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా ఈ రెండు వేల ఇరవై ఒకటి నుంచి ఇరవై మూడు అంటే ఇప్పుడు ఈ అకాడమీకి నడుస్తున్న స్టూడెంట్స్ వరకు కూడా మీరు ఫార్టీ పర్సెంట్ ఉన్నా లేకపోయినా మీరు అయితే అప్లై చేసుకోవచ్చు ఎలిజిబిలిటీ అయితే మీకు ఉంటుందన్నమాట అండ్ మేజర్గా వచ్చేటువంటి ఎక్కువ స్టూడెంట్స్కి ఉన్నటువంటి డౌట్ ఏంటంటే ఈ ఎగ్జామ్లో ఎంసెట్ రాయడానికి నేను అంతకంటే ముందు ఐపీ ఎగ్జామ్స్ రాశాను కాబట్టి ఒకవేళ సెకండ్ ఇయర్లో ఏదైనా సబ్జెక్ట్ ఫెయిల్ అయ్యి ఉంటే లేదా ఫస్ట్ ఇయర్లో ఫెయిల్ అయినటువంటి సబ్జెక్ట్ మళ్ళీ నేను ఫెయిల్ అయితే సో ఎంసెట్కి ఎలిజిబుల్ అవుతానా లేదా అనేది అయితే డౌట్ అనమాట సో అబ్జల్యూట్లీ మీరు ఎంసెట్కి అయితే ఎలిజిబుల్ అవుతారు బట్ మీరు ఏం చేయాలంటే అడ్వాన్స్ సప్లమెంటరీ లోపు అడ్వాన్స్ సప్లమెంటరీలోనే మీరు మిగిలిన సబ్జెక్టులను అయితే క్లియర్ చేస్తే మాత్రం డెఫినెట్గా మీరు ఎంసెట్లో కౌన్సిలింగ్లో అయితే సీట్ అయితే సాధించవచ్చు అనమాట సో ఇదైతే మీరు గమనించండి ఇప్పుడు మనకి జూలైలో జరగబోయేటువంటి అడ్వాన్స్ సప్లమెంటరీ ఎగ్జామ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిలో అయితే మీరు ఏదైనా సబ్జెక్ట్ ఆగి ఉంటే మాత్రం ఆగినటువంటి సబ్జెక్ట్ని మాత్రం డెఫినెట్గా క్లియర్ చేయాల్సినటువంటి బాధ్యత మీ పైన ఉంటుందన్నమాట అదైతే గుర్తుపెట్టుకోండి ఇక్కడ మీరు డీటెయిల్గా బిఎస్సి అగ్రికల్చర్ ఆర్ బిఎస్సి హార్టికల్చర్ ఆర్ బిఎస్సి ఫారెస్ట్రీ అండ్ బీవీఎస్సి అండ్ బిఎఫ్ఎస్సి వీటికి సంబంధించి ఇంటర్లో ఏ సబ్జెక్ట్ చదివిన స్టూడెంట్స్ ఎలిజిబిలిటీ అనేది ఇక్కడ కింద అయితే క్లియర్గా ఇవ్వడం జరిగింది ఒకసారి అయితే చూడండి ఇక్కడ క్యాండిడేట్ షుడ్ బి హ్యావ్ పాస్ట్ అప్పియర్ టు ఫైనల్ ఎగ్జామినేషన్ ఆఫ్ ఇంటర్మీడియట్ టెన్ ప్లస్ టూ ప్యాటర్న్ ఆర్ ఎనీ ఎగ్జామినేషన్ రికగ్నైజ్డ్ ఈక్వల్ దేర్ టు బై బోర్డ్ ఆఫ్ ఇంటర్మీడియట్ ఎడ్యుకేషన్ తెలంగాణ ఆంధ్రప్రదేశ్ విత్ ఎనీ టూ త్రీ ఆఫ్ ది సబ్జెక్ట్స్ ఇండికేటెడ్ అగ్నిస్ట్ ఈచ్ కోర్స్ నోటెడ్ గివెన్ బిలో సో ఈ కింద ఇచ్చినటువంటి పక్కన ఉన్నటువంటి సబ్జెక్టులలో ఏదేని రెండు లేదా మూడు సబ్జెక్టులు అయితే చదువు ఉండాలన్నమాట మినిమం మినిమం రెండు సబ్జెక్టులు చదవాలి ఎస్సీ అగ్రికల్చర్కి సంబంధించినటువంటి కోర్సుకు సంబంధించి స్టూడెంట్ ఎలాంటి గ్రూప్లో చదివి ఉంటే మాత్రం ఎలాంటి సబ్జెక్టులు చదివిన వాళ్ళు ఎలిజిబిలిటీ అనేది అయితే ఇక్కడ చూద్దాం మనం బీఎస్సీ అగ్రికల్చర్కి సంబంధించి ఫిజికల్ సైన్స్ చదువు ఉండాలి ఇంటర్మీడియట్లో బయాలజికల్ ఆర్ నేచురల్ సైన్స్ చదువు ఉండాలి ఇక్కడ బయాలజికల్ సైన్స్ అంటే బాట్నీ జువాలజీ అనేది అర్థం అనమాట ఫిజికల్ సైన్సెస్ అంటే ఫిజిక్స్ అండ్ కెమిస్ట్రీ అని అయితే అర్థం అనమాట అండ్ అగ్రికల్చర్ అండ్ ఒకేషనల్ కోర్సెస్ కూడా ఇక్కడ ఒకేషనల్ కోర్సెస్లో ఈయన అగ్రికల్చర్ అనేది చేసి ఉండాలన్నమాట సో వీళ్ళందరూ కూడా బీఎస్సీ అగ్రికల్చర్ చేయడానికి అయితే ఎలిజిబిలిటీ ఉంటుంది అండ్ అలాగే బీఎస్సీ హార్టికల్చర్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఆ కోర్స్ చేయాలనుకున్న వాళ్ళు ఇంటర్లో ఫిజికల్ సైన్సెస్ చదువు ఉండాలి లేదా బయాలజికల్ సైన్సెస్ చదువు ఉండాలి అండ్ అలాగే అగ్రికల్చర్ ఒకేషనల్ కోర్స్ ఇన్ అగ్రికల్చర్ ఇక్కడ మీకు ఇవన్నీ నేను ఇంటర్లో చదవలేదు కదా అని అయితే డౌట్ వద్దనమాట మీకు మీరు బైపీసీ స్టూడెంట్స్ ఖచ్చితంగా ఫిజికల్ సైన్సెస్ చదువుతారు బయాలజికల్ సైన్సెస్ అయితే చదువుతారు అనమాట ప్యూర్ బైపీసీ స్టూడెంట్స్ అండ్ ఎంబైపీసీ స్టూడెంట్స్ వచ్చేసి మ్యాథమెటిక్స్ ఉంటుంది సేమ్ బయాలజికల్ సైన్సెస్ ఉంటాయి అండ్ అలాగే ఫిజిక్స్ కెమిస్ట్రీస్ అయితే ఉంటాయి అనమాట ఇలాగైతే మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి అండ్ బీఎస్సీ ఫారెస్ట్ వచ్చేసి ఫిజిక్స్ కెమిస్ట్రీ బయాలజీ ఆర్ మ్యాథమెటిక్స్ బయాలజీ ఫిజిక్స్ కెమిస్ట్రీ ఇవైతే చదువు ఉండాలన్నమాట ఏవైనా రెండు సబ్జెక్టులు చదివి ఉంటే చాలు అండ్ బీబీఎస్సీ హెచ్ ఇక్కడ మీకు ఫిజికల్ సైన్సెస్ చదువు ఉండాలి బయాలజికల్ ఆర్ నేచురల్ సైన్సెస్ చదువు ఉండాలన్నమాట అండ్ అలాగే బీఎఫ్ఎస్సీకి సంబంధించి ఫిజికల్ సైన్సెస్ చదవాలి బయాలజికల్ ఆర్ నేచురల్ సైన్సెస్ అండ్ ఒకేషనల్ కోర్సెస్ ఇన్ ఫిషరీ సైన్సెస్ సో ఇక్కడ ఫిషరీ సైన్సెస్ అనమాట అండ్ అలాగే బీటెక్ ఫుడ్ టెక్నాలజీ మ్యాథమెటిక్స్ ఫిజికల్ సైన్సెస్ ఆర్ ఫిజికల్ సైన్సెస్ బయాలజికల్ సైన్సెస్ ఆర్ నేచురల్ సైన్సెస్ చదువు ఉండాలి అండ్ బీఎస్సీ నర్సింగ్ వచ్చేసి ఇక్కడ మీరు ఎంపీసీ ఆర్ బైపీసీ బౌత్ ఇక్కడ రెండు కూడా ఇర్ రెస్పెక్ట్ ఆఫ్ ద సబ్జెక్ట్స్ టేక్ ఇన్ ద క్వాలిఫైయింగ్ ఎగ్జామినేషన్ క్యాండిడేట్ సీకింగ్ అడ్మిషన్ ఇన్ టు ద అబో కోర్సెస్ ఇన్ ద సెక్షన్ ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే క్లియర్గా ఇక్కడ మనం డేట్స్ చూద్దాం అగ్రికల్చర్ అండ్ మెడికల్కి సంబంధించి మనకి ఎగ్జామ్ వచ్చేసి జూలై ఫోర్టీన్ అండ్ ఫిఫ్టీన్ అయితే జరుగుతుంది అనమాట జూలై ఫోర్టీన్ రెండు పూట్ల ఎగ్జామ్ ఉంటుంది మార్నింగ్ నైన్ ఏఎం నుంచి ట్వెల్వ్ పిఎం వరకు ఉంటుంది అలాగే త్రీ పిఎం నుంచి సిక్స్ పిఎం వరకు ఉంటుంది అనమాట అండ్ అలాగే ఫిఫ్టీన్త్ నాడు ఓన్లీ ఆఫ్ సెషన్ ఉంటుంది అనమాట సో ఎఫ్ఎన్లోనే మీరు క్లో మొత్తం బైపీసీ స్టూడెంట్స్కి ఎగ్జామ్ అయితే అయ
మనకి జూన్ పదిహేడు వరకు టైం ఉందనమాట విత్ లేట్ విత్ లేట్ ఫీ టూ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ అయితేనేమో జూన్ ఇరవై ఏడు వరకు అయితే టైం ఉందనమాట విత్ లేట్ ఫీ ఫైవ్ థౌసండ్ అయితేనేమో జూలై సెవెన్ వరకు అయితే టైం ఉందనమాట మనకి జూలై ఫోర్టీన్త్ నుంచి అయితే ఎగ్జామ్స్ అయితే స్టార్ట్ అవ్వబోతున్నాయి మీకు అది అందరికి తెలిసిందనమాట ఇప్పుడు ఎంసెట్లో ఏ సిలబస్ చదవాలి అండ్ అలాగే ఏ సబ్జెక్ట్లో ఏ సిలబస్ డిలీట్ చేశారో చూసుకున్నట్లయితే మీకు చదవాల్సిన పోర్షన్ అనేది అయితే తెలుస్తుంది అనమాట మనకి జనరల్గా అకాడమీ బుక్స్లో చాప్టర్ నేమ్స్ ఉంటాయి ఫస్ట్ ఇయర్ సెకండ్ ఇయర్ అనేవి రెండు ఇవ్వ చదవాల్సి ఉంటుంది అనమాట మీరు ఇప్పుడు సో ఇంటర్మీడియట్ ఫస్ట్ ఇయర్లో ఉన్నటువంటి సిలబస్ అండ్ సెకండ్ ఇయర్లో ఉన్నటువంటి సిలబస్ చదవాలి ఈ ఫస్ట్ ఇయర్లోంచి ఏమేమి డిలీట్ చేశారు సెకండ్ ఇయర్లోంచి ఏమేమి డిలీట్ చేశారో తెలుసుకుంటే ఆటోమేటిక్గా రిమైనింగ్ అన్నీ కూడా మీరు అయితే చదివించి అనమాట ముందైతే డిలీటెడ్ టాపిక్స్ అయితే చూద్దాం మనం దాన్ని బట్టి మీకైతే అర్థమైపోతుంది ఇక్కడ మనం ముందుగా ఎంపీసీ స్టూడెంట్స్కి సంబంధించినటువంటి డిలీటెడ్ టాపిక్స్ అయితే చూద్దాము అండ్ ఇంజనీరింగ్ ఎంపీసీ స్ట్రీమ్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు ఈ డిలీటెడ్ టాపిక్స్ వదిలేసి మిగతా సిలబస్ అంతా కూడా మీరు చదవాల్సి ఉంటుంది అనమాట అండ్ అలాగే బైపీసీ స్టూడెంట్స్ కూడా నేను ఇక్కడ స్క్రోల్ డౌన్ చేస్తూ చూపిస్తాను మీరు అయితే స్క్రీన్ షాట్ తీసుకోండి లేదా ఈ టాపిక్ని మీరు ఐడెంటిఫై చేసుకొని అక్కడ మార్కింగ్ అయితే చేసుకోండి ఇక్కడ మనం మ్యాథమెటిక్స్ సంబంధించి అయితే చూద్దాము ఫస్ట్ ఇయర్ వన్ ఇయర్ నుంచి ఇంటర్మీడియట్ ఫస్ట్ ఇయర్ వన్ ఇయర్ నుంచి తీసేసినటువంటి అంటే రెడ్యూస్ చేసినటువంటి థర్టీ పర్సెంట్ సిలబస్ ఏంటంటే చూడండి ఫంక్షన్స్లో మీకు యూనివర్స్ ఫంక్షన్స్ అండ్ థీరమ్స్ కూడా డిలీటెడ్ అంటే మీకు థీరీ ఎగ్జామ్లు ఏవైతే డిలీట్ చేస్తారో యాజ్ ఇట్ ఈస్గా సేమ్ ఇక్కడ ఎంసెట్ ఎగ్జామ్లో కూడా అవి డిలీట్ చేయడం జరిగింది అనమాట అండ్ మ్యాథమెటికల్ ఇండక్షన్ కంప్లీట్ చాప్టర్ అయితే డిలీట్ చేశారు మీకు తెలిసిన విషయం అది మ్యాట్రిసెస్లో కూడా ఈ ఇక్కడ ఉన్నటువంటి పోర్షన్స్ అయితే డిలీట్ చేశారు అండ్ ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ ఫెక్టర్స్ ట్రిగ్నామెట్రిక్ ఈక్వేషన్స్ అండ్ ఇన్వర్స్ ట్రిగ్నామెట్రిక్ ఫంక్షన్స్ హైపర్బోలిక్ ఫంక్షన్స్ ఇది వన్ ఏకి సంబంధించి అలాగే మీరు వన్ బీకి సంబంధించి చూసినట్లయితే పెయిర్ ఆఫ్ స్ట్రైట్ లైన్స్ ఈ టాపిక్స్ అయితే మీరు చదవాల్సిన పని లేదు ప్లెయిన్లోకి వచ్చేసి కూడా ఈ టాపిక్స్ చదవాల్సిన పని లేదు అండ్ లిమిట్స్ అండ్ కంటిన్యూటీలో కంటిన్యూటీ పార్ట్ అనేది చూడాల్సిన అవసరం డిఫరెన్షియేషన్కి వచ్చేసి ప్రాబ్లమ్స్ ఆఫ్ ఇన్వర్స్ ట్రిగ్నోమెట్రిక్ ఫంక్షన్స్ ఎక్సర్సైజ్ నైన్ సి అండ్ అలాగే సెక్షన్ త్రీ అయితే చదవాల్సిన సెకండ్ ఆర్డర్ డెరివేటివ్స్ కూడా మీరు డిలీట్ చేస్తారనమాట అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ డెరివేటివ్స్ ఇందులోంచి మీకు డెరివేటివ్ యాజ్ రేట్ ఆఫ్ చేంజ్ ఇక్కడ రోల్స్ లెగ్ రాంజెస్ ఈక్వేషన్ కానీ మెయిన్ వాల్యూ తీరం కానీ ఇవన్నీ కూడా డిలీట్ చేయడం టాపిక్స్ అనమాట ఒకసారి చూసుకోండి అండ్ టూ ఏకి వచ్చేసినట్లయితే కాంప్లెక్స్ నెంబర్స్ ఈ మోడల్స్ అన్నీ కూడా డిలీట్ చేశారు అనమాట అండ్ అలాగే మూవియర్స్ తీరం కూడా డిలీట్ చేశారు అండ్ క్వాడాటిక్ ఎక్స్ప్రెషన్స్లో క్వాడాటిక్ ఇన్ఈక్వాలిటీస్ అయితే డిలీట్ చేశారు అనమాట పెర్మిటేషన్స్ అండ్ కాంబినేషన్స్లోకి వచ్చేసి మీకు పెర్మిటేషన్స్ వెన్ రిపిటేషన్స్ ఆర్ అలౌడ్ టాపిక్ తీసేస్తారు అనమాట సర్క్యులర్ పెర్మిటేషన్స్ తీసేశారు సో చూసుకోండి ఇక్కడ బినామేల్ తీరం కూడా తీసేస్తారు అనమాట అండ్ పార్షల్ ఫ్రాక్షన్స్ ఇందులో సెక్షన్ సెవెన్ డి అయితే డిలీట్ చేయడం జరిగింది మెజర్స్ ఆఫ్ డిస్పర్షన్కి సంబంధించి డివేషన్ ఆఫ్ గ్రూప్ డేటా అనేది ఇక్కడ తీసేయడం జరిగింది అనమాట ప్రాబిలిటీలోంచి బేస్ తీరం ఒకటి అయితే తీసేయడం జరిగింది ప్రాబ్లమ్స్ అని బేస్ తీరం కూడా అండ్ అలాగే మీకు టూ బిగ్ విషయానికి వచ్చేసినట్లయితే పారాబోలా ఈక్వేషన్ ఆఫ్ టాన్జెంట్ అండ్ నార్మల్ అట్ ఏ పాయింట్ ఆన్ ద పారాబోలా ఎల్లిప్స్లోంచి ఈక్వేషన్ ఆఫ్ టాన్జెంట్ అండ్ నార్మల్ అట్ ఏ పాయింట్ ఆన్ ద ఎల్లిప్స్ అండ్ హైపర్బోలకు వచ్చేసి ఈక్వెషన్ ఆఫ్ టాన్జెంట్ నార్మల్ అట్ ఏ పాయింట్ అండ్ ద హైపర్బోలా ఎక్సైజ్ ఇవన్నీ కూడా సేమ్ కాన్సెప్ట్లో ఉన్నటువంటి కూడా తీసేయడం జరిగింది ఇంటిగ్రేషన్ పార్ట్కి వచ్చేస్తే ఇంటిగ్రేషన్ పార్షియల్ ఫ్రాక్షన్ మెథడ్ అండ్ రిడక్షన్ ఫార్ములాస్ అండ్ ఇంటిగ్రేషన్ బై పార్ట్స్ ఇంటిగ్రేషన్ ఎక్స్పోనెన్షియల్ అల్గారథం మీకు ఇన్వర్స్ రెగ్నోమెట్రిక్ ఫంక్షన్స్ అయితే డిలీట్ చేయడం జరిగింది డెఫినెట్ ఇంటిగ్రేల్స్ నుంచి అయితే రిడక్షన్ ఆఫ్ ఫార్ములాస్ అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ డెఫినెట్ ఇంటిగ్రల్ ఏరియాస్ అండ్ అలాగే ఇన్వర్స్ రెగ్నోమెట్రిక్ ఫంక్షన్స్ కూడా డిలీట్ చేశారు అండ్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్స్ ఇక్కడ కూడా హోమోజనియస్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్స్ నాన్ హోమోజనియస్ అండ్ లీనియర్ ఈ మూడు కూడా డిలీట్ చేస్తారు అనమాట ఇది మ్యాథ్స్కి సంబంధించింది అండ్ అలాగే ఇక్కడ ఫిజిక్స్ టాపిక్స్ అయితే చూద్దాం థర్టీ పర్సెంట్ రెడ్యూస్ చేసినటువంటి ఫస్ట్ ఇయర్ టాపిక్స్ చూస్తే ఫిజికల్ వరల్డ్ అనేది అయితే కంప్లీట్గా మనకి డిలీట్ చేయడం జరిగింది అండ్ లాస్ ఆఫ్ మోషన్ అనేది ఫిఫ్త్ చాప్టర్లో అయితే అరిస్టాటిల్లా కానీ ద లాఫ్ ఇనర్షియా కానీ నూడెన్స్ ఫస్ట్లో సెకండ్లో థర్డ్లో ఈ మూడు కూడా డిలీట్ చేస్తారు అనమాట అండ్ అలాగే సిస్టమ్ ఆఫ్ పార్టికల్స్ అండ్ రొటేషనల్ మోషన్లోంచి తీరమ్స్ ఆఫ్ పర్పండిక్యులర్ యాక్సెస్ తీరం పర్ పేరల య
సెకండ్ ఇయర్కి వచ్చేసినట్లయితే చాప్టర్ వేవ్స్లోంచి డాబల్ రిఫెక్ట్ తీసేసారు అండ్ అలాగే రే ఆప్టిక్స్ అండ్ ఆప్టికల్ ఇన్స్ట్రూమెంట్స్ రిఫ్లెక్షన్ ఆఫ్ లైట్స్ పెరికల్ మిర్రర్స్ స్కాటరింగ్ ఆఫ్ లైట్ వేవ్ ఆప్టిక్స్లో వచ్చేసి రిజాల్వింగ్ పవర్ ఆఫ్ ఆప్టికల్ ఇన్స్ట్రూమెంట్స్ పోలరైజేషన్ ఎలక్ట్రిక్ చార్జెస్ అండ్ ఫీల్డ్స్కి వచ్చేస్తే ఫీల్డ్ టు యూనిఫామ్లీ చార్జెస్ పెరికల్ షెల్కి వచ్చేసి ఎలక్ట్రోటాక్టిక్ పొటెన్షియల్ అండ్ కెపాసిటెన్స్లో వచ్చేస్తే వ్యాండిగ్రాఫ్ జనరేటర్ తీసేసారు కరెంట్ ఎలక్ట్రిసిటీలోంచి రెసిస్టూట్ ఆఫ్ ఫేరియస్ మెటర్స్ తీసేసారు కాంబినేషన్ ఆఫ్ రెసిస్టర్ సిరీస్ ప్యారల్ తీసేసారు అనమాట మూవింగ్ చార్జెస్ అండ్ మ్యాగ్నెటిజం వచ్చేస్తే మోషన్ ఇన్ కంబైండ్ ఎలక్ట్రిక్ అండ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్స్ అండ్ మ్యాగ్నెటిజం మ్యాటర్లో బార్ మ్యాగ్నెట్ యాజ్ ఈక్వల్ అండ్ సోల్ నైట్ అండ్ డైపోల్ యూనిఫామ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ మ్యాగ్నెటిక్ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ మెటీరియల్ పారామ్యాగ్నెటిక్ మ్యాగ్నెట్స్ అండ్ ఎలక్ట్రో మ్యాగ్నెట్స్ ఆల్టర్నేటింగ్ కరెంట్స్లో వచ్చేసి పవర్ ఇన్ ఏసీ సర్క్యూట్స్ అండ్ ద పవర్ ఫ్యాక్టర్స్ డిలీట్ చేయడం జరిగింది ఎలక్ట్రో మ్యాగ్నెటిక్ వేవ్స్లోంచి డిస్ప్లేస్మెంట్ కరెంట్ తీసేసారు అండ్ డ్యూయల్ నేచర్లోంచి వచ్చి మనకు డేవిస్ రెండు జర్మర్ ఎక్స్పెరిమెంట్ తీసేయడం జరిగింది న్యూక్లియర్ నుంచి న్యూక్లియర్ బైండింగ్ ఎనర్జీ రేడియో యాక్టివిటీ కూడా డిలీట్ చేసిన అనమాట అండ్ సెమీ కండక్ట్లోంచి జీనా డేవ్ ట్రాన్సిస్టర్ యాజ్ ఎ డివైస్ ట్రాన్సిస్టర్ యాజ్ అన్ యాంప్లిఫైర్ ఫీడ్బ్యాక్ యాంప్లిఫైర్ అండ్ ట్రాన్సిస్టర్ ఆసిలేటర్ సో ఇవన్నీ కూడా డిలీట్ చేయడం జరిగింది సో ఇది అనమాట ఇక్కడ కంప్లీట్గా డిలీటెడ్ టాపిక్స్ మ్యాథ్స్ ఫిజిక్స్ అండ్ ఇప్పుడు కెమిస్ట్రీ చూసినట్లయితే ఇక్కడ థర్టీ పర్సెంట్ డిలీటెడ్ టాపిక్స్ ఇన్ ఫస్ట్ ఇయర్ కెమిస్ట్రీ చూసినట్లయితే మీరు చాప్టర్ వైజ్గా ఉన్నటువంటి టాపిక్స్ అయితే మీరు ఇది వీడియోని పాస్ చేసి అయితే స్క్రీన్ షాట్ తీసుకోండి మీరు దగ్గర పెట్టుకున్నట్లయితే ఇవ్వకుండా అండ్ అలాగే నేను పీడిఎఫ్ కూడా ప్రొవైడ్ చేస్తాను కింద డిస్క్రిప్షన్లో అయితే మీరు పీడిఎఫ్ కూడా డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు స్ట్రాయికోమెట్రీ థర్మోడైనమిక్స్ కెమికల్ ఈక్విలిబ్రి అండ్ యాసిడ్స్ అండ్ బేసిస్ అండ్ అలాగే హైడ్రోజన్ అండ్ ఇట్స్ కాంపౌండ్స్ ఎస్ బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్లోంచి ఆల్కలి అండ్ ఆల్కలైన్ ఎర్త్ మెటల్స్లోంచి పీ బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్ గ్రూప్ థర్టీన్ పీ బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్ గ్రూప్ ఫోర్టీన్ ఎన్విరాన్మెంటల్ కెమిస్ట్రీకి సంబంధించి ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీకి సంబంధించి డిలీట్ చేయడం జరిగింది అండ్ సెకండ్ ఇయర్ కెమిస్ట్రీలో చూసినట్లయితే సాలిడ్ స్టేట్ సొల్యూషన్స్ ఈ టాపిక్స్ ఇక్కడ ఏవైతే టాపిక్ నెంబర్స్ ఉన్నాయో నేమ్స్ అవి కూడా మీరు టిక్ చేసుకున్నట్లయితే ఈజీగా టెక్స్ట్ బుక్లోంచి మీరు అవి రిమూవ్ చేసి మిగతా అయితే ప్రాక్టీస్ చేయొచ్చు అనమాట సర్ఫేస్ కెమిస్ట్రీ కెమ్ జనరల్ ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ మెటలర్జీ అండ్ పీ బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్ గ్రూప్ ఫిఫ్టీన్ ఎలిమెంట్స్ అండ్ డీ పీ బ్లాక్ సో ఇలా పాలిమర్స్ బయోమాలిక్యూల్స్ కెమిస్ట్రీ ఇన్ ఎవ్రీడే లైఫ్ అండ్ హ్యాలో ఆల్కైన్స్ అండ్ హ్యాలో ఆరోన్స్ సో ఇవన్నీ కూడా మీకు ఇక్కడ స్క్రీన్ షాట్ తీసుకోండి దీన్ని బట్టి అయితే ఈ సిలబస్ అంతా కూడా డిలీట్ చేయడం జరిగింది ఇది మీకు ఎంపీసీ స్ట్రీమ్కి సంబంధించి డిలీటెడ్ సిలబస్ అనమాట నేను పీడిఎఫ్ అయితే ప్రొవైడ్ చేస్తాను మీరు డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ అయితే డ్రైవ్ లింక్ ఉంటుంది అక్కడ నుంచి మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకోండి అండ్ ఇక్కడ మనం ఎంసెట్ అగ్రికల్చర్కి సంబంధించినటువంటి డిలీటెడ్ సిలబస్ అయితే చూద్దాము అగ్రికల్చర్ అండ్ మెడికల్కి సంబంధించి బాట్నీ సిలబస్ డిలీటెడ్ చాప్టర్స్ అయితే చూద్దాము టాపిక్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఇక్కడ ద లివింగ్ వరల్డ్ నుంచి అయితే టాక్సానమిక్ కేటగిరీస్ అండ్ టాక్సానమిక్ లైట్స్ అలాగే ప్లాంట్ కింగ్డమ్ నుంచి అలాగే మార్ఫాలజీ ఆఫ్ ఫ్లోవరింగ్ ప్లాంట్స్ ఆ తర్వాత మోడ్స్ ఆఫ్ రిప్రొడక్షన్ అలాగే టాక్సానమీ ఆఫ్ యాంజిస్పమ్స్ అండ్ అలాగే అండ్ అనాటమీ ఆఫ్ ఫ్లోవరింగ్ ప్లాంట్స్ సో ఈ కింద చూపిస్తున్నటువంటి సబ్ టాపిక్స్ అన్నీ కూడా డిలీట్ చేశారనమాట ఆ తర్వాత మనం సెకండ్ ఇయర్ బాటనీ నుంచి చూసినట్లయితే అలాగే ఇక్కడ మనం సెకండ్ ఇయర్ బాటనీ నుంచి చూసినట్లయితే ప్లాంట్ ఫిజియాలజీ నుంచి ట్రాన్స్పోర్ట్ ఇన్ ప్లాంట్స్ మినరల్స్ న్యూట్రిషన్స్ అండ్ అలాగే ప్లాంట్ గ్రోత్ అండ్ డెవలప్మెంట్ దీనికి సంబంధించిన సబ్ టాపిక్స్ అలాగే మైక్రోబయాలజీకి సంబంధించిన బ్యాక్టీరియా వైరసెస్ కంప్లీట్ చాప్టర్స్ కూడా డిలీట్ చేశారనమాట అలాగే ప్లాంట్స్ మైక్రోబ్స్ అండ్ హ్యూమన్ వెల్ఫేర్ ఇవి కూడా టాపిక్స్ డిలీట్ చేయడం జరిగింది ఇక్కడ జువాలజీ ఫస్ట్ ఇయర్కి సంబంధించినటువంటి థర్టీ పర్సెంట్ డిలీటెడ్ సిలబస్ చూసినట్లయితే డైవర్సిటీ ఆఫ్ లివింగ్ వరల్డ్ ఒకటి అండ్ లోకోమోషన్ అండ్ రిప్రొడక్షన్ ఆఫ్ ఇన్ ప్రొటోజోవాస్ అండ్ కావాల్సిన వాళ్ళు అయితే డౌన్లోడ్ చేసుకుని మీరైతే ప్రింట్అవుట్ తీసుకోండి ఆ తర్వాత థర్టీ పర్సెంట్ డిలీటెడ్ టాపిక్స్ అండ్ జువాలజీ సెకండ్ ఇయర్ చూసినట్లయితే ఇక్కడ మనం డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ సిస్టమ్కి సంబంధించి ఇక్కడ కొన్ని టాపిక్స్ చూడండి అండ్ అనాటమీ అండ్ ఫిజియాలజీకి సంబంధించి హ్యూమన్ అనాటమీ ఫిజియాలజీకి సంబంధించి అలాగే హ్యూమన్ అనాటమీ అండ్ ఫిజియాలజీ త్రీ అలాగే ఆర్గానిక్ ఎవల్యూషన్కి సంబంధించి ఈ టాపిక్స్ అయితే డిలీట్